கணவனை திருப்தி அடைய செய்வதில் தான் மனைவிக்கு சுவனம் இருக்கின்றது என இஸ்லாம் சொல்லுகின்றது இதன்படி பார்த்தால் தனக்கு விருப்பமில்லாத கணவனை திருப்திப்படுத்துவதுதான் இஸ்லாமா தனக்கு விருப்பமில்லை என்பதால் கணவனை திருப்திப்படுத்தாத காரணத்தினால் நரகம் செல்ல வேண்டி ஏற்படுமா என்று அடுத்ததாக கேட்கப்பட்டிருக்கின்றது இஸ்லாத்தை நீங்கள் சரியாக புரிந்து கொள்ளவில்லை இஸ்லாம் இயற்கை மார்க்கம் பொருத்தமான மனிதனுக்கு சிறந்த விடயங்களையே இஸ்லாம் சொல்லுகின்றது இஸ்லாம் கற்றுத்தருகின்ற விடயங்களில் ஒன்று வாக்குறுதி அளித்தால் அதனை முறையாக நீங்கள் நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று இஸ்லாம் சொல்லுகின்றது திருமணம் என்பது ஒரு ஆணும் பெண்ணும் செய்து கொள்ளுகின்ற உடன்படிக்கை ஆகும் அதிலும் பெண் என்பவள் குறிப்பிட்ட ஒரு ஆணை திருமணம் செய்கின்றாள் என்றால் அந்த ஆணுடைய தேவையை நான் நிறைவேற்றுவேன் என்பது அதிலுள்ள முக்கியமான விடயமாகும் திருமணம் பேசப்படுகின்ற போது ஒரு கன்னி பெண்ணாக இருந்தால் அதாவது இதற்கு முன்னர் திருமணத்திலே அனுபவம் இல்லாத பெண்ணாக இருந்தால் அவளுடைய பொறுப்புதாரர்கள் திருமணம் பேசுகின்ற போது குறிப்பிட்ட அந்த ஆணை தனக்கு பிடிக்கவில்லை என்றால் வேறு ஒருவர் மூலமாகவாவது இவரை திருமணம் செய்ய நான் விருப்பமில்லை என்பதை சொல்லிவிட வேண்டும் எனவே முதலாவது விடயம் ஒரு பெண் திருமணம் செய்கின்ற போது திருமணம் என்ற அந்த ஒப்பந்தத்திலே ஈடுபடுகின்ற போது அந்த ஆணை தனக்கு பிடிக்கவில்லை என்றால் அந்த கருத்தை சொல்லுகின்ற உரிமையை இஸ்லாம் தாராளமாக தந்திருக்கின்றது இரண்டாவது கட்டம் திருமணம் முடித்ததன் பிறகு தனது கணவனை தனக்கு பிடிக்கவில்லை என்றால் நன்றாக சிந்தித்து ஒட்டு மொத்தத்திலே அந்த கணவன் தனக்கு தேவையில்லை என்று ஒரு மனைவி நினைத்தால் ஹொல எனப்படக்கூடிய அந்த திருமண ஒப்பந்தத்திலிருந்து ஒதுங்கிக் கொள்ளுகின்ற உரிமை மனைவி என்ற அந்தஸ்திலிருந்து நீங்கிக் கொள்ளுகின்ற உரிமையும் அந்த பெண்ணுக்கு இருக்கின்றது எனவே நன்றாக நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் திருமணம் என்பது ஒரு ஒப்பந்தம் மனைவி என்பவள் கணவனை திருப்திப்படுத்துவதற்கு தயார் அந்த கணவனுக்கு உரிய ஒரு பெண்ணாக வாழ்வதற்கு தயார் என்று அவள் ஒப்பந்தம் செய்கின்றாள் எனவே கணவனுடன் அந்த திருமண ஒப்பந்தம் இருக்கும் வரைக்கும் நீங்கள் அளித்த வாக்குறுதியை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்றுதான் இஸ்லாம் சொல்லுகின்றது குறிப்பிட்ட அந்த ஆணுக்கு மனைவியாக இருக்கும் வரைக்கும் அந்த ஆண் தன்னுடைய முழு வாழ்வையும் குறிப்பாக தன்னுடைய உழைப்பை தன்னுடைய மனைவிக்காக பிள்ளைகளுக்காக அவர் செலவு செய்கின்றார் மனைவியாக இருக்கின்ற ஒரே காரணத்தினால் தான் அதனை செய்கின்றார் எனவே மனைவி என்பவள் திருமணம் மூலம் கொடுத்த வாக்குறுதியை நிறைவேற்ற வேண்டும் படைத்தவனுக்கு முரணில்லாத வரையிலே 
தனது கணவனுக்கு அடிபணிந்து அவள் கொடுத்த வாக்குறுதியை நிறைவேற்றி அவள் வாழ வேண்டும் என்றுதான் இஸ்லாம் சொல்லுகின்றது எனவே ஒரு பெண் தன்னுடைய கணவனை தனக்கு பிடிக்கவில்லை இந்த நிலையிலும் அவரை திருப்திப்படுத்த வேண்டுமா என்று கேட்பது பிழை அனுவழக்கமாகும் தனது கணவனை விட்டு பிரியாத வரையில் அவள் கணவனோடு செய்து கொண்ட ஒப்பந்தத்தை முறையாக நிறைவேற்ற வேண்டும் என்றுதான் இஸ்லாம் சொல்லுகின்றது தனது சொந்த தேவைக்காக உலகத்திலே திருமணம் முடித்து வாழுகின்ற ஒரு பெண் அவள் நீதமாக வாக்குறுதியை நிறைவேற்றக்கூடிய ஒரு பெண்ணாக நடக்கும்போது அதற்கு அல்லாஹ் தன்னுடைய புறமிருந்து மேலதிகமாக நன்மைகளை வழங்குகின்றான் இதனைத்தான் இஸ்லாம் சொல்லுகின்றது எனவே ஒரு பெண் தனது கணவனை தனக்கு உண்மையிலேயே பிடிக்கவில்லை தேவையில்லை என்றால் திருமண பந்தத்திலிருந்து அவள் நீங்கிவிட வேண்டும் தன்னை தல்லாக் சொல்லுமாறு கணவனிடம் கேட்டு ஏற்கனவே மகராக பெற்றதை அவள் திருப்பிக் கொடுத்துவிட வேண்டும் இதனை செய்யாத வரையில் குறிப்பிட்ட ஆண் தன்னுடைய கணவன் என்பதை அவள் ஏற்றுக்கொள்ளுகின்றாள் கணவன் தனக்காக அனைத்தையும் செய்கின்ற நிலையிலே கணவனுடைய தேவையை நிறைவேற்றுவதாக திருமணத்தின் மூலம் ஒப்பந்தம் செய்துவிட்ட நிலையில் கணவனிடம் பிரயோஜனங்களை பெற்றுக்கொண்டோ கணவனுக்கு கொடுத்த வாக்குறுதியை நிறைவேற்றாமல் இருப்பது இது மனித தன்மைக்கே முரணானதாகும் கொடுத்த வாக்குறுதிக்கு மாற்றமானதாகும் இதனைத்தான் இஸ்லாம் சொல்லுகின்றது எனவே இரண்டில் ஒரு முடிவை அந்த பெண் எடுக்க வேண்டும் தனக்கு அந்த ஆண் கணவனாக இருப்பது அவசியம் என்றால் அந்த ஆணுக்கு அடிபணிந்து நடக்க வேண்டும் அந்த ஆணுடைய முக்கிய தேவைகளை அவள் நிறைவேற்ற வேண்டும் அந்த ஆண் தனக்கு தேவையில்லை என்றால் அந்த ஆணுடனான திருமண ஒப்பந்தத்தை அவள் முறித்து விட்டு அதன் பிறகு அந்த ஆணுக்கு அவள் அந்த ஆணை திருப்திப்படுத்த வேண்டிய அவசியமும் கிடையாது அந்த ஆணுடைய தேவைகளை செய்து கொடுக்க வேண்டிய அவசியமும் கிடையாது ஆகவே இங்கே இஸ்லாம் மிக அழகான போதனையையும் நியாயமான சட்டங்களையும் சொல்லுகின்றது அதனை புரிந்து கொள்வதில் நீங்கள் தவறிழைத்திருக்கின்றீர்கள் என்பதுதான் உண்மை நிலையாகும்